赵露思一袭奶黄色高定短裙，俏丽明媚。她还 Q 了澳门的烟熏造型。嗨，这里是娱乐寡姐，为你带来最新娱乐资讯。赵露思出席品牌直播宣传活动，一身奶黄色高定短裙，淡蓝卷发，俏丽明媚的少女风情，整个人的状态好好啊。幸好这次工作室没有给露丝安排烟熏妆，而是选择清新淡雅的妆容，真好看啊！赵露思还 Q 前段时间澳门那性感烟熏造型，好精彩啊！前两天澳门那个鬼迷日眼的照片，今天又多一张爱，不得不称赞露丝内心的强大。赵露思本来走的就是赵露丽颖的路线，为什么现在来看两个人差距那么大呢？说到赵露思，她其实可以称得上是近代小花旦里面演技比较好、长相比较甜美、戏路比较宽、资源比较好的艺人。而且她几乎走的是赵丽颖的老路。赵丽颖当年在出道的时候网络不发达，所以她耗费了七八年的龙套时间才终于出名。赵露思生的比较好，因为她生在如今网络发达的时代。所以，一部剧的爆红很容易让他顺利的在娱乐圈中走红。赵露思一开始是因为一张图片便在网上红了起来，但是那个时候他还在上学。后来的赵露思开始开拍网剧，当时很多明星都不愿意拍网剧，因为网剧是小制作。但现在来看，我们能发现网剧和普通的电视剧没有任何的区别。而赵露思也是凭借一部又一部的网剧翻红，再加上她的长相，她属于圆脸。而在娱乐圈中，除了赵丽颖属于圆脸之外，找不到第二个人。再加上她的戏路和她的经历都和赵丽颖有很大的相似，赵丽颖也是从来没有学过表演，赵露思也是如此。两个人从气质和风格上都属于甜美的类型。那么，为什么赵露思明明走的是赵丽颖的老路，却是如此大的差距呢？其实，主要原因还是在于赵露思本人。于正曾经说过，并建议赵露思要求他改变一下自己的风格。而且，他说赵露思和赵丽颖的路线非常相似，但是赵丽颖做得很好，那就是她并不会演同一部类型的剧，比如《楚乔传》。她演的是非常坚强的女侠人设，而花千骨是单纯的傻白甜。她还演过都市精英，所以赵丽颖的路线是不限定的。而赵露思当时虽然听了于正说的话，但是在之后接戏的时候，却仍旧在接傻白甜的剧。露思真的好敬业，积极展示产品，被问及如何在朋友圈不经意展示今天穿的新鞋子。赵露思积极互动展示，并说：“我很精益，我就是拍照很做作的人，没事拿这样比较吸睛，管他呢。”不少网友表示：“说实话，我觉得淡妆好看，这个就很合适。这次妆造满分，超好看，奶黄色萌萌的，好漂亮。”忍不住存了几张图，甜美风就是赵露思的统治区等等。赵露思本来走的是赵丽颖的路线。为何现在差距那么大